小草，唔免惊细长，因为爸爸亲像大树同款，富爱顶开枝叶，为小草十分佩服。爱有很多模样，美的你无法想象。我们常用自己。的主观去衡量评断，伤了最爱的人眼眶，泪有很多形状，痛让你无法躲藏。我们常用自己的思想去任性否认爱自己。来来来，好好来吃饭啊！哇，今年真切超哦！无啦，啊，就今年出来吼，结识一个人，啊嘛再结出两行啊尔。最好哦，我袂记你还够一个啊。阿彪啊，该阿妈提早。阿姨要坐啦。啊，不过虽然伊想坐车。阿、啊、平。唉，算了算了，既然你家己在坐，啊。小杨，坐坐坐。啊，来，吃饭啦。嗯。爸。嗯。今年我要啉烧酒，我今晚十八岁。不用的啦。你也袂满哦，过过一阵嘛就满啊，虚岁我已经十八岁。嘛对呢，好啦，阿辉弟今日又是过年，咱就做伙饮一撮。好啊好啊，我听到你。嗯。哎，干啥吧？干杯！干杯！嘿嘿。好香的，哈哈哈哈哈！啉卡班的，啉卡班的，哈哈。爸，嗯，今年所税就给我来啊，你已经唔免讲为着阿妈熬夜啊。嗯，嘛对啦。唔知影虾米时阵，你才会当实现对阿妈的要求？真紧，一定真紧。啊，来，压岁钱，祝你高读书。考试顺利，阿朋友卡多加，人气旺旺旺。多谢爸。嗯。那你我嘛祝贺你身体健康，事事顺心，精神愉快，财源滚滚。哦
。哦，哦，天在丢哦。好啦好啦，来来来，加几加几。这是新的一年啊！吼，你包好伊红包，咱咪收些啊！拍摄拍摄，我袂记哩，我冇穿你个啦。来，拄只囡仔伫哩吼，我无方便摕出来，惊伊佫生气啦。这边好要紧啊！你是伊的老爸呢，你得遐尼惊伊。我从来冇冇看过这么惊查某囝的老爸。拢是因为啊，我亏欠伊的受罪啊。亏欠？啊我呢？我叫你委屈给予你，连班都都无。你是不要乱剥削我，等我想要用这来应付我。你免着急啦，啊，我唔是讲过啊，我会伫应付每一间厝登记予你，安尼唔就好啊。哎呦，又是又这个，哎，你好嘛，看你往哪走。哎，发什么呆？拿个牌发呆，在我面相公。我是想起当年我出院以后。跟碧英父女俩重新建立自己的家，那时候好像也是这个时节吧。嗯，是啊，六年了哈。碧英呢？怎么一吃饱饭就不见人了？他上楼去了，要整理新房间。是啊，他现在总算有自己的房间了。嗯，是啊。他可快乐的像只小麻雀呢。
。哦，怎么了？干嘛了？我糊了。哎，又糊了！哎，你真是这个房子风水好，聚宝盆呐、啊！哎呀，什么聚宝盆嘛，不过就是挡风遮雨的窝。哎，我跟你说，我警戒有个懂风水的朋友，他跟我讲，这种房子啊，看中的就是客厅，聚人气，聚财气。哎，要是你个房子风水好，一个书呆子你还能自摸，他还脸一拉一脸。哎，你这家伙话中带刺儿啊！那怎么说我房子好，又说我不好呢？啊！啊<笑>我看呐、啊，是婚姻生活美满，连带着气势也跟着旺起来。嗯，啊、嗯，哎，那嫂子她有什么想法？她、啊，她能有什么想法？来，好好修嘞。嗯，那下面谁准备播啊？好，诶，规矩吼，咱大家做伙参详一下。啊，参详啥？有闲就紧播啊。这吼，嘛都爱经济啊好哩嘞。那安尼就紧紧啊。不过，当初你不是说最担心的，就是他跟碧英的相处吗？嗯，他跟我保证会相安无事，那就够了。那是嫂子想得开啊。他比较实际，讲白一点，想的都是现实问题。哦。那是经济考量，嗯，所以你就主动的把房子登记在他的名下，他就没话说了。哎，那碧英怎么说的？我没让他知道。哎，那为什么不让？哎，碧英。过来，来来来，什么？来，过来，来过来，来来来。你们谁赢了？哎，当然是你爸爸，这里是他的地盘呢。什么地盘？那为什么不登记自己的名字？拼音。算了算了，不用解释了啦，反正是你自己的钱呢、啊，爱买给谁就买给谁喽。一样好，你来顶一下，朱叔上个厕所啊。发财打喽，被抢先机了。好一记见风转舵，真是想把轻松的好手机给转掉啊。好，那我可不会客气。哎，对了，你们家老三快毕业了吧？还没呢，军校要读四年，还有一年才毕业。真好啊！一年以后，就有人继承老孙的衣钵，真让人羡慕呢。哎，老孙可不只是只有儿子啊，他两个女儿也很优秀啊，是吧？依依，你最清楚了。拍马屁，什么意思啊？好好笑，女儿在你心中优不优秀，根本一点都不重要啊，对吧？你怎么会这么想呢、啊？女儿能传宗接代吗？呃，不行不行，嫁出去的女儿啊，就得跟着夫家姓。那就对啊，女儿到头来都要嫁到别人家里，再优秀都没有用，所以啊，大家才会重男轻女。这个我还真没办法否认。对，就是这样。所以啊，就连这么优秀的至亲姐，比孙志鹏啊更努力、更优秀、更贴心的女儿，还是没有地位啊，完全输给了儿子。她再努力又没有用啊，难怪。她为了离家跟别人同。李冰。哎，你们聊什么？啊，没事。周叔叔，还你。好，还我这。
吧，我看看我的牌变成什么样子喽。没事，真的没事。哎，该谁了？走了，走了，走了，哎呀，一号玉月婷啊，那你们慢走了，好了，留步了，留步，再见。孙贝贝，怎么了？我刚刚说错话，对不起。不用道歉。你这是一语惊醒梦中人吗？不是这样的，我刚才只想气我爸，结果伤害到你，对不起。不，你很有自己的想法，可见得碧英真的长大了。可是，我真的好怀念那个时候的你，那个全心全意要跟爸爸一起度过难关的你。可是，那个碧英不见了。是啊，我现在变成一个任性的大小姐，总怪我爸太宠我。哇，还真羡慕庆桑，有你这么一个依恋自己的女儿。哎，也只能怪自己常年在外，跟儿女都不亲。所以他们才会用那么激烈的手法跟我抗争。激烈？很不幸的，我们是被传统观念束缚的一代。我们重视孝道，重视传宗接代，很自然的，也就有些重男轻女。爹，你要特别宽待你爸爸。因为他或许就是被传统观念束缚的最严重的人。是啊，满脑子老爸。你知道吗？跟儿子比起来，女儿的叛逆才是让爸爸最伤心难过的打击。我决定要写信给志奇，不管有什么冲突问题，都要好好的说清楚。爹，我还真要谢谢你，要不是因为你这番话，我还真不知道女儿心里头有多苦想袂到你讲遐尼伤人的话，迄只是只是气过头。我已经当面甲孙妹妹回事嘞，伊嘛肯原谅我，你讲要做怎？啊无，你是搁为着什么代志在生气？什么代志？好，既然你问啊，我就直接讲，谁让我将厝登记伊的名？连这你也要计较？对哦，我就是足计较，足计较，足计较。是我用钱买，敢讲我袂用去做主？当然嘛袂用诶，哪咧看咧？哈？安尼？安尼？到你家我要干啥啥？想袂到，想袂
到要伊的，竟然是这种的代志。有自己的新家，拥有自己的闺房，就是恭喜小姐，贺喜小姐啦！来，这是给你的祝贺礼，这也是。没什么好恭喜的了。怎么啦？上礼拜你还为了搬新家的事情开心的不得了，今天怎么就一副要死不活的样子啊？嗯。难道说忧郁会传染吗？不是忧郁啦，是神气。笑死我了！你一逼一生气，哪是这种死样子？嗯，你生气的样子应该会是又跳又叫的，然后一副要找人打架的样子吧？对对对对对对对。我不知道，我恐怕是气过头了，就像吹过头的气球一样，破。没气，哈，没气不就完了？怎么啦？你对新家不满意哦？也不是不满意啊，我该怎么讲啊？就我不小心听到那房子是登记在我阿姨名下，不是我爸的。房子是你爸买。然后登记在他新太太的名字底下，然后他们两个人是夫妻，所以房子是他们两个人的。那房子是谁的？有差吗？我懂了，所以你觉得房子是阿姨的，不是自己的？是啊，他们是夫妻。他的，就是他的，他的还是他的，可是我就不一样啦、啊！我竟然在不知不觉当中变成一个霸占他房间的外人。你变成外人了啊！我知道了，所以你现在感觉你是被排挤的。对，就是这个，所有感觉都不对。更别说你又期待了那么久，双重打击啊！为什么他还是要一直这样、啊，搞一些把戏来气我？我都没有理。那我们还要不要拿出来？不好吧，时机不对。说什么？没事，没事，没事。快说！不行啦，你已经不行了。什么叫做我已经不行了？哎呦，我们总不能叫一个灰心的人去安慰一个伤心的人吧？啊啊！小薇，你说对不对啦？自己解释。哎，你们现在是在？黄美丽，是不是黄美丽？怎么了？黄美丽到底怎么了？哎呦，反正就是上礼拜天的时候，黄美丽她去中华商场，然后在银座冰果室里面看到小珍跟王玲玉在一起吃冰。王玲玉，嗯，跟小珍。啊！说吧，怎么回事？星期天，我跟家人去逛街的时候，去银桌吃冰，结果，结果……我还说啦。他过去啊，就看到小珍跟王林玉坐在一起，王林玉正在哭哦
，两个人坐得非常近。有没有搞错啊？小珍这家伙怎么会这样啊？竟然脚踏两条船，不知道想什么哎、欸。对啊，好啦，现在你都知道了，我们该怎么办？美丽，你这样一直哭，事情也没办法解决啊！你必须告诉我们，你想要怎么做，我们才能帮你啊！我不知道，我不知道怎么办嘛。你先冷静下来，把所有的状况都分析一遍，这样子才知道该怎么办啊！美丽，现在要是能冷静下来就好了。哎呦，这种状况下，能冷静的也没有几个吧？嗯。至少也要知道小珍为什么要这样做啊！糟糕的是，他们两个到现在都没有说话。啊？小珍没有找你吗？其实有啦，只是美丽都不给小珍解释的机会。总之，他们两个人一起吃冰是事实。好，我去找王林玉问清楚。不行啦，自己同学有些话不好说，而且万一传的全班都知道的话，这样不好啦。对啊。对。不过你为什么不让小珍解释呢？这样是不是就没有希望了？对啊。我觉得我可以懂美丽的心情哎。如果说小珍随随便便就把她打发掉了，这样她的地位就变得很低啊，这样下去一定没完没了。可是这么多年的感情，就这样子莫名其妙放弃，不是太可惜了吗？美丽，你也讲句话啊！还有，我阿妈说过一句话。甘愿打仓卖菜，嘛唔愿嫁人公家红菜。对这种偷吃的男生，我们绝对不能原谅。哎，奇怪，为什么要打仓卖菜啊？哎呀，为什么？哎呀，不是重点啦。这句话重点是不要跟人家公家红菜。说的很有道理，我也很讨厌三妻四妾的男人，我也不愿意跟人家公家红菜。可是有时候你就是不知道男生在想什么啊，你又不听他说，又不跟他讲，你怎么知道他的意思？嗯，都跟别的女生一起吃冰了，还没有别的意思。哎，那可不一定哦。我阿妈也有说过，困怕啥呢？就心瓜你也不会丢。如果我们真的是为美丽好，我们就应该要慎重处理。嗯，这好像也有道理。但是如果我们还是去问他，那美丽的脸要往哪里摆啊？让美丽自己问啊！小珍的真话，只有美丽自己才能问。嗯，总之啊，要让他们两个有机会很自然的讲上话。哎，干什么？想事情啊？不管有什么冲突，都要好好的谈一谈。想要把话讲开的机会也不是没有，就交给我吧。反正啊，你们就先暂时分开，冷静一下，好好的想一想，到底两个人还有没有要继续走下去。相信，如果你们都还珍惜这段共同走过的日子，那就绝对没有问题。想好要讲什么，将来沟通的时候，好好的把自己的心意讲出来吧。嗯，就当做是给你们两个感情一次考验喽。爱情其实
末考，不及格者小增，大掉。想好要讲什么，将来沟通的时候，好好的把自己的心意讲出来吧一群假扎的，啊！好阿丽，刚才就欢喜的哈。是啊。刚才一张纸条，你对当欢喜干呢哦？这就代表阿平啊，吼，伊想要好改啊啦。安尼就代表要好改。嗯，这个囡仔哦，伊的自尊心真强，伊用都唔轻轻柔软。啊，伊安尼做哦，就代表伊要好改啊啦。<笑>还是足好笑的，敢那一张字条，你就用安尼讲。这对阿飘来讲哦，一定是真大一步啊呢。而且吼，有代志要拜托我家斗三趟，这个表示伊要跟我讲好啊啦。哈哈哈哈哈。你对吼，我真正有够体贴的吼。哎，小英啊，以后有闲的时阵哦。我是不是当加讲一寡阿撇个代志哦，互你听，互你会当加了解一撮袂？好啊，小姐，你愿意听哦？我无参。对啦对啦，你大家拢爱做伙生活嘛，对不？别忘了你跟我约好的，要帮我办十八岁生日舞会的事。要什么样的场地？大概会有多少人来参加？先估算一下再告诉我。音响你先自己去借，弄不到的东西啊，列清单给我。如果很多的话，还是当面告诉我吧，免得我的钢杯塞不下去。
真的。那喜力，安川，过杯钱吧。搞啊水乖掉，我可要用呢？要用才好开啊，水够唔免钱。水钱嘛，无你的生日有可以自济啦。阿平啊，阿你阿是姐？哦，阿你咧开讲哦，哎，来，别请坐啊。嗯。阿够冰糖嘞。啊，我煞袂记袂啊。佮顶家己讲话认真，结果爱买拢无买着，啊买一项袂记三项。歹势歹势，啊那无吼，我正要随来去买，好。嗯。你想怎样？我有代志要甲你讲，对我啦。今嘛相加是是大。阿平啊，阿你唔是话要甲我讲表情啦，我是有淡薄仔老啊，对不着你的脚步尔啦。你当在要做啥你是搁为着什么代志咧无欢喜啊？是？对象，我有块清单。清单哦，还是爱我给你倒出来物件哟。哎，阿你，你咩啊？你咪替我办误会啊？你哪安尼讲？哎，一定就无欢喜替我办误会。我不把你拍走了。
十八岁的生日哦，是真重要。真侪人到这年纪，都要开始面对真侪责任，甲生活担当。日子都无阿多，干阿是单纯的读册，甲佚佗。在咱依靠，这十八岁的生日是一定爱过，就当作是给你一个纪念，嘛是一种的提醒。你一旦满十八岁，属于你家己的人生路就正式展开啊！我爸希望会当替你办这个生日，祝你以后走的每一步。啊，够每一条路都会当顺顺利利。啊啊啊！不要紧啦，免扣啦。这是你要开舞会清单呢？舞会清单布置哦，我家己处理啊。起码，我只希望你会当替我传一下。什么叫蛋糕？一个有你祝福我的蛋糕。笨爸爸。<笑><笑>打过招呼没问题的，就在这里。嗯，那我们赶快上去啦！好啊，走啊，走。啊，还要上二楼哦，快点啦！哎，你们等人家一下吧，快点快点，很重哎。哇！哇！啊！天哪，这个场地也太好。只要音乐不要开太大声，就不会有人抗议了，真的。那，那就来吧。说的一样，好好的把自己的心意表达出来吧。嗯，放轻松，好好的玩。坐坐。啊，谢谢你。
か先弄了，先弄进来，你要准备走。你当笑脸他，我买便宜啊。啊，唔过，啊唔过，我在等你呢。啊？今仔日是我十八岁生日舞会。我知影啊。我知影你个要走。的爱。